Ciao artigiano, allora oggi è giornata di prototipi, o meglio è da un po' che avevo questa idea in testa, da circa una settimana e ho detto perché non realizzarla, eh, tutto quanto è dovuto al fatto che della guida Veritas per affilare a forza di utilizzare le pietre diamantate si è consumato il rullino, ora sto pensando di rifarlo in acciaio inox, però per evitare appunto eh, l'erosione il consumo del rullino sulle pietre diamantate ho pensato perché non farlo scorrere più sulla pietra diamantata ma far scorrere solo la lama quindi ci sarà bisogno che eh, sia la pietra a muoversi e la guida deve rimanere ferma e perciò eh, mi sono inventato questo sistema sicuramente da qualche parte mi sarò ispirato non ti saprei dire dove eh, seguimi in questo video perché per adesso questo è il prototipo la versione definitiva la realizzerò più avanti sono convinto che mi lascerai delle ottime idee qui sotto nei commenti, perciò guardi il video e ci sentiamo al termine. Questo prototipo di stazione semiautomatica di affilatura, la voglio chiamare così, la faccio fare alla CNC, ma comunque sia a conti fatti da talmente semplice che la si potrebbe fare con un seghetto alternativo è un trapano. Dunque, pezzi da CNC li ho fatti adesso avrei potuto farlo fare sempre a CNC ma ci ho pensato ora faccio dei fori passanti uno qui e uno qui adesso devo incassare i cuscinetti i cuscinetti ovviamente sono di recupero li ho smontati da delle rotelline che avevo qua in giro sono foro 8 e esterno 22, sì, foro 8 esterno 22, spessore 7 mm. L'idea qual è adesso? Che uno di questi supporti rimane sopra, qui. Quindi lo avviterò al pannello di trucciolato. Co così. Quest'altro andrà fissato qui sotto. Bene, così che sia una volta fissati questo gioco dovrebbe perderlo comunque dovrebbe minimizzarlo ora che ci pensi questo foro lo posso spostare anche qua chi me lo dice che deve stare per forza qua dunque ah, piccolo problema col passaggio della barra filettata che vado a risolvere subito ci filo dentro una punta per legno Ecco qua. Oh, favoloso. Tolto i pezzi dal piano della macchina ovviamente devo eliminare i ponticelli e faccio prima con la pialla piuttosto che stare lì a dover cambiare la fresa, la fresatrice. Bene, sì, pietra da sola non cade, quindi essendo, quindi essendo tutte della stessa misura eh, dovrebbero calzare a pennello tutte quante. Prossimo passaggio, trovare la soluzione per unire questo, quindi questo, allora sì. Adesso 
questo lo vedo qua questo foro lo allargo lo faccio passare qua dentro e me lo faccio tenere da due dadini poi da due dadini da sei sperando di averli allora sono stato veramente fortunato a trovare tre dadi e eh, anche questo dovrebbe poter essere utilizzato sì. dai che sta iniziando a prendere forma dai 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 adesso metto il trapano sotto e provo a farlo girare sembrerebbe non deve andare troppo veloce altrimenti qui mi sa che parte qualcosa per continuare adesso devo praticamente costruirmi un piano lo farò che vada a sfiorare qui un piano alto quanto la pietra da questo pannello alla pietra prendo lo scalpello peggiore che ho in circolazione è veramente veramente uno schifo utilizzo questa molletta per bloccare l'interruttore del dell'avitatore ok Troppo veloce! Lo stiamo perdendo! <ride> si sta smontando tutto qua. C'è da dire una cosa, questo si sta smontando tutto perché ovviamente è provvisorio. Qui ho capito che dovrò ehm, farci gli snodi anche qui con i cuscinetti per essere più silenzioso, più preciso e soprattutto per non usurarsi nel tempo, o meglio avere un minimo di usura nel tempo. Va bene artigiano, io proseguo ad affilare questo scalpello, nel frattempo ti lascio, quindi ti saluto, ti auguro buona giornata. Noi ci sentiamo al prossimo video, mi raccomando, lascia un commento, lascia un like se ti è piaciuto il video, quindi anche l'invenzione, ricordati che questo qui è solo un prototipo, devo migliorarlo, e volevo esclusivamente capire se la cosa era fattibile, perciò sentiamoci al prossimo video stammi bene ah vai a leggerti il primo commento qui sotto ti stavo dicendo stammi bene noi ci sentiamo al prossimo video ciao artigiano